Avete qualche dubbio sugli Ecos? In questo video vi spiegherò tutto quello che c'è da sapere in termini molto molto basici perché tutto insieme può sembrare molto complesso ma in realtà una volta capite le basi è tutto molto semplice. Io sono Cotoletta e questa è la guida sugli Ecos. Ma cosa sono gli Ecos? Gli Ecos sono il gear di Woodering Waves, come praticamente gli artefatti su Genshin Impact o le relics su Onkai Star Rail. Funzionano in modo molto simile ma con un meccanismo di base diverso, sconfiggendo i mostri si ha una possibilità di droppare la loro anima, appunto l'Eco. Questa possibilità di droppare l'anima del mostro scala in base al livello del nostro databank, più il databank sarà alto, più avrete possibilità di drop. Inoltre, sempre riguardante il databank, più alto sarà il livello del databank, più possibilità avrete di droppare ecos di rarità più alta. Il livello del databank si andrà ad aumentare con la cattura di creature diverse presenti per tutto il gioco. Quindi per iniziare le Pokémon References, questo è il vostro Pokédex. La rarità degli ecos avrete capito che è molto molto importante, perché più alta è questa rarità, più substat questo potrà avere. Partiamo dal più basso, che ha 0 substat, fino a quello oro, che è il più alto, con 5 substat. Livellando l'Ecos non solo andremo a potenziare la main stat, ma ogni 5 livelli di upgrade di questo Ecos riceveremo uno slot per una substat, che con un altro oggetto potremo andare a rivelare. Ma prima di parlare un po' più a fondo, andiamo a parlare delle classi degli Eco, che alla fine della fiera è praticamente il loro costo. A costo 1 abbiamo i Common, gli Elite invece costano 3, mentre gli Overlord e i Calamity 4. Si possono equipaggiare un massimo di 5 Eco per personaggio, e senza andare oltre il costo di 12. Inizialmente sarà 10, ma andando avanti appunto con l'Ota Bank andremo fino a 12. La combo più conveniente per appunto buildare i propri personaggi è un 4-3-3-1-1. E da notare, piccolo appunto, che oltre che a dover far combaciare comunque il costo per creare questo 4-3-3-1-1, dovremmo cercare perlomeno di andare a completare anche il set del sonata, diciamo, il sonata effect. Mettendone prima due e poi cinque uguali avremo dei set bonus molto spicy. L'ordine con cui andiamo ad equipaggiare gli Ecos non è veramente molto importante tranne che per il primo slot. Il primo slot è praticamente lo slot di equipaggiamento, ovvero quell'Ecos che noi andremo a utilizzare in battaglia. Avete presente che con la Q possiamo usare una skill dell'Ecos? Ecco, il primo slot sarà quella skill. Parliamo ora delle main stat degli Ecos, perché come hanno delle substat, hanno ovviamente due main stat, si può dire. La main stat principale varia a seconda del loro costo, quindi partiamo dai common, che possono avere HP percentuale, attacco percentuale e difesa percentuale, mentre per Elite abbiamo sempre HP percentuale, attacco percentuale, difesa percentuale e in aggiunta energy regen percentuale e elemental damage boost. Chiaramente elemental damage boost deve combaciare al tipo di danno che fa il nostro DPS, diciamo il nostro personaggio che andremo a equipaggiare. Non è un elemental boost generico ma è elementale. Per esempio non andremo a mettere un molten damage boost che sarebbe il pyro praticamente sul nostro G1, Gino o come volete chiamarlo, perché su di lui andrà aero. Mentre per quanto riguarda nella sezione Ecos di Overlord e Calamity abbiamo HP percentuale, attacco percentuale, difesa percentuale, critical rate, critical damage e dealing bonus percentuale. E comunque mi hanno detto, non è sicuro ma è abbastanza veritiera la fonte, che se lasciate like e vi iscrivete al canale droppate più eco dorati. Come detto prima, ogni 5 livelli dell'eco potremo decidere di rivelare una substat che verrà generata randomicamente proprio a caso. Quindi è per questo che se dovete uppare un artefatto accertate Aspettatevi di avere almeno la main stat giusta. Alla fine in questo gioco possiamo farmare veramente come dei pazzi, quindi perché uppare artefatti a caso non ha assolutamente senso. E se non sapete con chi farmare io vi invito a aggiornare il Discord dove già sono presenti decine di persone che fanno gruppi di farm ogni giorno praticamente a qualsiasi ora prevalentemente pomeriggio o sera mattina non c'è quasi mai nessuno ma lasciamo stare mi raccomando joinate link in descrizione ma quindi quali substat può avere un artefatto ricordando comunque che le main stat possono comunque uscire anche come substat quindi se per esempio abbiamo un calamity con critical damage in main 
può tranquillamente uscirci nelle substat critical damage anche se appunto è in main stat quindi considerando che le substat non sono peculiari di nessuna classe ovvero che qualsiasi classe di eco può uscire qualsiasi tipo di substat avremo a che fare con hp flat attacco flat difesa flat hp percentuale attacco percentuale difesa percentuale critical percentuale critical damage percentuale basic attack damage bonus percentuale heavy attack damage bonus percentuale resonance skill damage bonus percentuale e resonance liberation damage bonus percentuale ma come facciamo a vedere queste substat che sono effettivamente loccate dietro a questa scritta molto poco simpatica parliamo di tuning il tuning è quella meccanica che ti consente di vedere quali substat sei riuscito a trovare esattamente a differenza di altri giochi dove abbiamo subito sott'occhio le substat dei nostri oggetti dei nostri artefatti relic chiamatemi poi come volete qui dovremo andare a utilizzare un materiale aggiuntivo tuning il materiale tuning che andrete a utilizzare cambierà a seconda della verità dell'eco che volete tu tunare Fare tune, tunare. Non è mai giusto, però è bel tunare. Che fai? Sto tunando. <ride> Se non sapete ovviamente quali eco farmare per il set che vorreste trovare, basta andare nell'elenco dei set dove appaiono tutti i set con tanto di mob che droppano quel determinato set. Attenti però che certi mob droppano due tipi di set, quindi droppare il loro eco non vuol dire sostanzialmente che avrete droppato sicuramente quel set. Esempio? La tartaruga col campanile, quella weekly boss. Chiaramente nel caso abbiate qualsiasi tipo di domanda non esitate a giocare nel Discord oppure a venirmi a trovare in live dove stream praticamente ogni giorno. Ragazzuoli spero che questa guida vi sia stata di aiuto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto out!